ஹலோ சிவில் ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்பாக்ஸ் அகாடமி ஸோ இந்த வீடியோவில் சால்வ் மெக்கானிக்ஸில் ரொம்பவே கன்ஃபியூசிங் டேர்ம்ஸ் ஆன மா ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அண்ட் அப்பரன் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இதுக்கு ரெண்டுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி வாட் திஸ் டேர்ம் சிக்னிஃபைஸ் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம் ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஸ்டன்ஸ் வாட்டரை விட எத்தனை மடங்கு ஹெவியராக இருக்கு ஒரு வாட்டரை விட எத்தனை மடங்கு லைட்டராக இருக்கு அப்படிங்கிறத ஒரு நம்பர் மூலமா நோட்டேட் பண்ணுற டேம் தான் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஸோ இதை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வைஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஒரு ட்ரை எடுத்து ஒரு சர்டன் வால்யூம் ஆஃப் சால்ட்ஸ் வந்து அதில் ஃபில் பண்ணுவாங்க சேம் அதே வால்யூம் ஆஃப் வாட்டரை ஃபில் பண்ணி இது ரெண்டுக்குமான ரேஷியோவை தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அப்படிங்கிற டேர்ம்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் ஸோ இட் இஸ் டிஃபைன் லைக் திஸ் வெயிட் ஆஃப் தி Given volume of a solids to the weight of the equivalent volume of a water. Now, if you fill the solid volume of a solid in a tray, that is equal to water fill. In this two weight, we represent the ratio of the specific gravity in the term. Why are we connecting in 4 degrees Celsius? We all know that water density is temperature increase and increase. So, if you plot a graph between density of the water to the temperature, it falls like this so graph vandu in the pattern da follow pannudhu so maximum density eppo reach agudhu appadina at 4 degree celsius so we all know the maximum density of a water is nothing but the 1000 kg per meter cube so adanal da 4 degree celsius la maximum water oda density irukkaradanal da namm vandu inda experiment at 4 degree celsius la connect pandrom okay so specific gravity value oru vela and the particular substance vandu lighter ah irukku appadina enna range la irukum heavier ah irukku appadina enna range la irukum abingada paathirala so specific gravity is denoted by the term z it is nothing but the ratio of a density of the substance adha enna substance venalum irukkalam ipo soil nam eduthukkaradanal density of a சாயில் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே டென்சிட்டி ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்ஸ் டு தி டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் ஸோ மேபி இப்போ வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஹெவியாக இருக்குது அப்படின்னா த ஜி ஷுட் பி லெஸ் தென் ஒன் சென்ஸ் டினாமினேட்டர் வேல்யூஸ் ஹையர் ஜியோட வேல்யூ நமக்கு ஒன்னை விட கம்மியாக இருக்கும் ஓகே சப்போஸ் கொடுத்துருக்க சப்ஸ்டன்ஸோட டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கும் போது த டென்சிட்டி ஆஃப் சாயில் டிவைடட் பை டென்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர்னு எழுதுகிறேன் ஸோ இட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் ஸோ அந்த கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டியோட வேல்யூ வச்சு அது ஒன்னாக இருக்கா ஒன்னை விட அதிகமாக இருக்கா அப்படிங்கிறத வச்சு த டென்சராக ஆர் எல்ஸ் லைட்டராக அப்படிங்கிறத நம்மளால் ஃபிகர் அவுட் பண்ண முடியும் இப்போது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் டேர்ம்ஸ் ஆன ட்ரூ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆர் அப்சல்யூட் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அண்ட் மா ஸ்பெசிஃபிக் ஆர் அப்பர் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் இது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்துலாம் சால் மெக்கானிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிஃப்ரென்ஸை வித் ஹெல்ப் ஆஃப் யூனிட் வைட் நாம் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் ஸோ ட்ரூ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இஸ் டிஃபைன் ஆஸ் அ ரேஷியோ ஆஃப் யூனிட் வைட் ஆஃப் அ சாலிட் to the unit weight of the water or else i can also say density of solid to the density of water okay so idu idu represent pandradha in the true or absolute specific gravity so g is equal to gamma solid divided by gamma water the gamma abingra term and edha represent pannudha abina simply it representing the unit weight okay so idukku அப்பரண்ட் ஆர் மா ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது யூனிட் வெயிட் ஆஃப் சாலிட்ஸ் இதுவே பல்க் யூனிட் வெயிட் கூட ஓகே பல்க் யூனிட் வெயிட் கூட யூனிட் வெயிட் ஆஃப் வாட்டரை நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா தேட் கிவ்ஸ் இஸ் அப்பரண்ட் ஆர் மா ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஸோ இட் கோஸ் லைக் திஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் அ பல்க் யூனிட் வெயிட் ஆஃப் அ சாயில் டு தி யூனிட் வெயிட் ஆஃப் தி வாட்டர் தேட் கிவ்ஸ் இஸ் அப்பரண்ட் ஆர் மா ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஸோ திஸ் இஸ் ரெப்ரஸன்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சி சஃபிக்ஸ் எம் ஓகே எப்போவுமே சஃபிக்ஸில் சப்போஸ் எதுவும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணல அப்படின்னா அது ட்ரூ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது சஃபிக்ஸில் எம் அப்படிங்கிற டேம் ரெப்ரஸன்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கும் போது தட் ரெப்ரஸன்ஸ் மா ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஸோ திஸ் கிவ்ஸ் இஸ் யூனிட் வெயிட் ஆஃப் தி பல்க் டு தி யூனிட் வெயிட் ஆஃப் அ வாட்டர் மேபி நம்மளோட சாயில் இந்த பல்க் யூனிட் வெயிட்டுங்கிறது எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னா சாயிலோட நேச்சுரல் ஸ்டேட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது சாயில் மேபி ட்ரை ஸ்டேட்டில் இருக்கலாம் சாயில் மேபி சேச்சுரேட் ஸ்டேட்டில் இருக்கலாம் சப் மச்சு ஸ்டேட்ல இருக்கலாம் இட் கேன் பி அட் எனி ஸ்டேட் ரைட் அந்த அந்த இடத்துல திடீர்னு மழை பெய்ஞ்சிருக்கலாம் ஒரு சில ரொம்ப ஒரு சம்மர் சீசன் அப்படிங்கும்போது ரொம்ப ட்ரை ஸ்டேட்ல இருக்கலாம் ஸோ இதை டிபெண்ட் பண்ணி இந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு மாறிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிஎம் ஃபார் ட்ரை ஸ்டேட் இஸ் யூனிட் வெயிட் ஆஃப் ட்ரை யூனிட் வெயிட் டிவைட் பை யூனிட்
இவன் வெயிட் ஆஃப் வாட்டர் ஸோ இதில் இருந்து எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னா அப்பரண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆரல்ஸ் ட்ரூ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இது ரெண்டுக்கும் கம்பேர் பண்ணி எந்த வேல்யூ வந்து ஹையராக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின் கேட்கலாம் த அப்பரண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் லோவர் தன் தி ட்ரூ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் காமா டியாக எடுத்துக்கலாம் ஓகே காமா டி எடுத்துக்கோங்க காமா சாச்சுரேட்டு எடுத்துக்கோங்க சப்மர்ஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க இந்த எல்லா வேல்யூஸுமே நமக்கு எந்த வேல்யூவோட கம்மியாக இருக்கும் சாலிட் அதாவது யூனிட் வெயிட் ஆஃப் சாலிடை விட எப்போவுமே கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ வி ஆல் நோ த ட்ரூ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் மா ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஸோ இந்த டேர்ம் அவங்க அடிக்கடி கேட்குறாங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷினாக கேட்கலாம் ஆர் இஸ் தியரடிக்கல் ஃபார்ம்லையும் கேட்கலாம் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க த ட்ரூ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தேன் மா ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி சின்ஸ் யூனிட் வெயிட் ஆஃப் சாலிட் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட் தன் ட்ரை சாச்சுரேட் அண்ட் சம்மர்ஸ்ட் யூனிட் வெயிட்ஸ் ஸோ யூனிட் வெயிட்ஸ் பார்த்தே உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக வீடியோ வேணும் இப்போ ட்ரை யூனிட் வெயிட் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது சாச்சுரேட்டட் சம்மர்ஸ்ட் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ பார்ஷியலி சம்மர்ஸ்ட் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா மென்ஷன் தேட் அண்ட் கமெண்ட் செக்ஷன் வி வில் டூ தேட் வீடியோ பர்டிகுலர்லி ஓகே ஃபைன் ஸோ இதை தவிர்த்து யூஸ்வலாக ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இந்தியாவில் என்ன டெம்பரேச்சரில் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இதுவே இப்போ ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் எடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கும் போது தே கேல்குலேட் தேட் என்ன டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் ஓகே ஸோ மேபி நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சரை நம்ம கண்டெக்ட் பண்ணல நான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ்லையோ ஆர் இஸ் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்லையோ நான் கண்டெக்ட் பண்ணலை அப்படிங்கும் போது டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சரில் கண்டெக்ட் பண்ணதை ஐ ஹாவ் டு கன்வெர்ட் தேட் டு டுவெண்ட்டி செவன் ஆர் டுவெண்ட்டி ஸோ இது வி கேன் டூ தட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ ஃபார்முலா So, G at random degree, maybe நான் வந்து ஒரு தேர்ட்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸில் நம்மளோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கண்டெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கும் போது செல்வி கிராவிட்டி அட் தேட் தேர்ட்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸ் இன்டு யூனிட் வெயிட் ஆஃப் தி வாட்டர் அட் சேம் டிகிரி செல்சியஸ் மேபி நான் தேர்ட்டி நைன் சொல்லியிருந்தது அந்த தேர்ட்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸ்லேயும் அதையும் நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் இஸ் ஈக்வல் டு ஸ்விசி கிராவிட்டி அட் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் இன்டு கமா டபிள்யூ இன்டு டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் ஓகே ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி யூ கேன் ஈஸிலி கேல்குலேட் மேபி எனக்கு வந்து இந்த டேட்டா இந்த டேட்டா இருக்குது இந்த வேல்யூம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நிறைய நியூமரிக்கல் கேட்டிருக்காங்க அஸ் வெல் ரிலேஷன்ஷிப் பேஸ் பண்ணியும் கேட்டிருக்காங்க கைண்ட்லி நோட் திஸ் ஓகே ஸோ ஸ்விசி கிராவிட்டினா என்ன அப்பரண்ட்னா என்ன ட்ரூ ஸ்விசி கிராவிட்டினா என்ன இது எல்லாமே டோட்டலாக பார்த்தாச்சு இந்த ஸ்விசி கிராவிட்டியோட வேல்யூ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி டிஃப்ரெண்ட் சாயில் எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஒரு கிளீன் சேண்ட் ஒரு கிராவல் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது இந்த ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி வேல்யூ இட்ஸ் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் வி கோ ஃபார் சில்ட் ஆர் சில்டி சேண்ட் இட் இஸ் ஃப்ரம் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ டூ பாயிண்ட் செவன் இன்னும் இன்ஆர்கானிக் கிளேஸ் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது டூ பாயிண்ட் செவன்லேருந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் இருக்கும் அண்ட் சாயில் அண்ட் ஹை மைக்கா அண்ட் ஐரன் பிகாஸ் இப்போ ஐரன் கண்டென்ட்லாம் சாயிலில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கும் போது அதோட வெயிட் வந்து அதிகமாகும் கரெக்டுங்களா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி வந்து வெயிட் ஆஃப் தி சாயில் டிவைடட் பை வெயிட் ஆஃப் வாட்டர் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ இந்த வெயிட் நமக்கு அதிகமாக அதிகமாக நியூமரேட்டர் வேல்யூ அதிகமாகும் போது வேல்யூ அதாவது ஓவரால் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி வேல்யூ நமக்கு அதிகமாகும் இல்லையா ஸோ இப்போ மைக்கா ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு சாயிலில் வந்து ஐரன் கண்டென்ட் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அதிகமாக இருக்கு அப்படிங்கும் போது த வேல்யூ ஆல்வேஸ் கெட்ஸ் ஹையர் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்கானிக் சாயில்ஸ் ஸோ ஆர்கானிக் சாயில்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அதோட டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஓகே ஒரு சாயில் ஆர்கானிக் சா ஆர்கானிக் கண்டென்ட் வந்து நிறைய ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஒரு டீகம்போஸ்ட் வெஜிடேட்டிவ் மே மேட்டர் அது மாதிரிலாம் ஏதாவது ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கும் போது சிசிகிராட்டியோட வேல்யூ வந்து கம்மியாகிட்டே போகும் இட் மே ஃபால் ஈவன் பிலோ டூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலி இதோட ரேஞ்ச் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்க்குள்ளே இருக்கும் ஓகே ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ சொல்லணும் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இந்த ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி பற்றி அது ரிலேட்டடாக என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்த்தாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த ச